it's me again, Nine Jane, and welcome back to our YouTube channel. So, kung bago ka sa channel natin at kung laligaw ka sa ating channel, ako po si Nine Jane. I am also the founder of Nine Hood Page. And kung interesado ka sa mga English lessons, um, work from home, and motherhood tips. Please consider subscribing and hit the notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. So I consider this content as an accidental content kasi bukas birthday ni Mav. Um, wala naman kaming big celebration pero I decided na mag decorate pa din kahit paano because ma-appreciate na siya ni Mav and since pandemic naman syempre gusto ko pa rin naman siya maging happy kaya yon so nag magse-set up ako ng decoration and then bumili ako ng mga foil balloon para sa kanya so nung kanina tinry ko na siya na magpalobo ng foil balloon kasi it's my first time to use um, foil balloon kaya Na-realize ko, ang hirap pala niya. Akala ko ang dali lang niyang, uh, I mean, madali lang siyang gamitin, madaling um, palubohin. Pero kapag first timer ka pala, medyo mahirap. Kaya, I'm doing this content para sa mga um, first time gagamit ng foil balloon at hindi pa nila alam kung paano gawin. So, may isi-share ako sa inyong nakakatawang um, experience kasi kanina, Dahil nga hindi kami magkaintindihan ni tatay kung paano ang gagawin namin sa foil balloon. So, naghahalinhinan kami kung sino yung magpapalobo. Tapos, nag-decide si tatay na ako na. Tapos, nung na-discover nung na, -discover na namin kung paano siya gawin, si tatay naman masyadong na-excite na palubohin ang foil balloon hanggang sa pumutok na siya. At ito ang naging resulta. Ayan. So, ang ganda-ganda pa naman ng color nito. Bet na bet ko pa naman. And, yun. So, sa Lazada ko siya nabili. Four yet. Four. Number four. Pero pumutok siya. Kasi nga si tatay masyadong binonggahan naman yung pag-logo. So, pero I will, I will take this na rin as a chance para mapakita sa inyo kung paano ba nag-work ang foil balloon. So, ito palang foil balloon na to. Ayan. So, sa ganito, meron siyang instruction na dito mo isushoot yung straw para mahanginan mo siya. Tapos sa loob niya, ganito yung itsura niya. So, sa loob niya, ganito yung itsura niya. Ayan. Dito magsushoot yung straw. Tapos ito yung hahanginan mo. Yung hangin, lusot siya hanggang dito sa loob niya. Tapos, para pag tinanggal mo yung straw, hindi agad lalabas yung hangin. Kahit hindi mo na siya isil, Basta ganyan lang siya, hindi na siya, hindi siya, I mean, hindi lalabas yung hangin. So, amazing. Amazing pala yung naka-invento nitong foil balloon na to. So, yun. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano, kung paano magpalobo ng foil balloon. Okay? And so, ito, yung letters na Mav, binili ko rin siya sa Lazada. Papakita ko sa inyo kung paano siya. And yung isa kasing number, yung big number 4, meron siyang kasamang straw. So, ito na rin yung gagamitin ko para dito sa foil. Ayan. So, this is V for Mav. Hanapin natin. Ayan. Meron siyang um, plastic na iaangat nyo lang. And then, magsushoot na yung straw. Ayan. Yan. So, isushoot nyo yung straw hanggang sa kaya pa. Yan. Tapos, hipa natin. Tada! Yan. So, ang tip ko lang, huwag yung masyadong bonggahan ng hangin kasi baka pumutok din siya kagaya ng nangyari kay tatay. So, ayan. Ayun. So, ayan na. So, ibablow ko na lang din yung ibang uh, fall. Tapos, pag, pag okay na yung hangin nyo, tanggalin nyo lang yung straw. Tapos, wala ka ng ibang gagawin kundi ipitin lang to para i-make sure lang na selyado siya. Para. Ayan. Tada! Okay. Thank you mga kananay. I hope naging helpful ito. And 
um, yun. So, see you in our next video. Ipapakita ko naman sa inyo kung uh, paano yung ginawa kong setup and kung um, ano yung mga suppliers ko para sa DIY birthday ni Mag. So, isashare ko din yan sa inyo. Bye mga kananay! Thank you so much!